ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾನಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಟಾಟೆ ಜಂಪ್ ಈ ಬಟಾಟೆ ಜಂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಗ್ರೇವಿ ಇರತ್ತಲ್ವ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಹೊರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಹುರಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಿಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಟೀ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಒನ್ ಟೀ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಟೀ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೆಂದಾದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅದು ಬಟಾಟೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಈ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬಣ್ಣ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋ ತನಕ ಈ ಥರ ಹುರಿಕು ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಟಾಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ನಾನು ಮುಂಚೆ ರುಬ್ಕೊ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಒಂಥರ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಹುಳಸೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನು ರುಚಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಖಾರ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾರ ಪುಡಿ ಬದಲಾಗಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಏನು ಹುರಿದೆ ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಬಟಾಟೆ ಜಂಪ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಬಟಾಟೆ ಜಂಪು ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೋಸೆಗೋ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗೂ ಕೂ